ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങാവൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിലെ നോട്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പേജ് പറയുന്നു അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്പർ അമ്പതിലെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതി നന്നായിട്ട് എഴുതി ഓരോ പോയിന്റും വെച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് അത് എടുത്തു വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്നാണേലും മതി എങ്കിൽ അതിനകത്താവുമ്പം നന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് തൊട്ട് കണ്ടാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതിന് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിന്റെ തുടർച്ചയാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പറയുക കൂടാതെ എല്ലാ വീഡിയോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒക്കെ മിനിറ്റേ വരുള്ളൂ മൊത്തവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മിക്കവാറും അരമണിക്കൂർ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഒരു പാഠം തീർന്നു കിട്ടും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കണ്ട് നല്ല ഈസി ആക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം പേജ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പഠിക്കും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ധാരണയാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സോഡിയം ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എൻ എ സോഡിയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഗ്യാസ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇവരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും സോഡിയോ മഗ്നീഷ്യോ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ളതിനെല്ലാം വോട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ദെൻ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ അത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പടമൊക്കെ വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റൽ വിത്ത് മെറ്റലും വോട്ടറും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലും വോട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ഏത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നോക്ക് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി വോട്ടറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്ലസ് വോട്ടർ എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ഉറപ്പായും അറിയാം ഈ വോട്ടറിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ആൽക്കലി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇനി ഇത് ബാലൻസ് കൂടി ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയി അതിന് ഇനി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചോദിച്ചാലോ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം എഴുതുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് ടു ഒ എഴുതുന്നു ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പായും അറിയാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി കൂടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോമുലയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്നുള്ള പിള്ളേർ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നാല് രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയായി മഗ്നീഷ്യത്തെ ഒന്നുകൂടി വന്ന് നോക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ആണ്
then which metal loses its luster first air umayittu first react eda first thelakkam ponad edu appo ee reactivity series la etom old varunnana etom nalla reactivity pettanu thelakkam povu nammal padichu vechekka kaanade so sodium eduthe edanam sodium nammal sodium ennalladha eludhi then aduthathu idende decreasing order of reactivity decreasing ennu parnal കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡറിൽ കുറഞ്ഞ് കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്നെ സോഡിയ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ താഴെ അലുമിനിയം ദെൻ അടുത്ത് എന്ത് വരും കോപ്പർ ഗോൾഡ് അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി ഏതിനായിരുന്നു ആ ഓർഡറിൽ കൂടിയ തൊട്ട് കുറഞ്ഞതുവരെ നമ്മൾ എഴുതി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് ആസിഡാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ സെന്റൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വലിപ്പത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ മെറ്റൽ റാൻഡമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നാന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറിലൊന്നുമല്ല അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓർഡറിൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടിയത് ഫസ്റ്റ് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതനുസരിച്ച് ചാർട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക ഫസ്റ്റ് വൺ മഗ്നീഷ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് മഗ്നീഷ്യത്തേക്കാൾ കുറവുള്ളത് ഇത് കൂടുതലുള്ളത് തന്നെ കുറവ് വരെ എഴുതി അപ്പൊ ഓടി പോയി പൊട്ടാസിയം ഒന്നും എഴുതിയേക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മടക്ക് തന്ന ചോദ്യത്തില് ഏതാണ് കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് കുറവ് റിയാക്ടിവിറ്റി ആ ഓർഡറിലാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഗാൽവാനിക് സെൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സെൽ എല്ലാം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പാഠം മുഴുവൻ നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കും